హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రూపా ఏస్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని ముఖ్యమైన టాపిక్స్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ టీఎస్పీఎస్సీ కానీ ఏపీపీఎస్సీ కానీ మార్క్స్ వేరియేషన్ ఒకటే తేడా బట్ సిలబస్ ఇది ఇచ్చారు కాబట్టి ఇండియన్ సొసైటీ ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ వస్తున్న తరుణంలో ప్రిలిమ్స్లో థర్టీ మార్క్స్ ఉంది అలాగే గ్రూప్ టూ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కూడా ఈ యొక్క వెయిటేజ్ ఉంది అలాగే యూపీఎస్సీలో కూడా ఉంది ఇది ఇండియన్ సొసైటీ అనేది సో అటు యూపీఎస్సీ కావచ్చు అటు టీఎస్పీఎస్సీ కావచ్చు అటు ఏపీపీఎస్సీ కావచ్చు మనకి దీనికి సంబంధించి మనకి ఇండియన్ సొసైటీ టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ ఇద్దరికి ఉపయోగం కాబట్టి సో ఈ యొక్క ఇద్దరికి యూజ్ఫుల్గా ఉండే ఈ యొక్క టాపిక్స్ని రూపా ఏస్ కొన్ని ముఖ్యమైన టాపిక్స్ని దీంట్లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని మీకు ఒక పార్ట్స్ రూపంలో వరుసగా అందిస్తుంది తద్వారా మీకు జనవరిలో తెలంగాణ వాళ్ళకి గ్రూప్ టూ ఉంది అదేవిధంగా ఆంధ్ర వాళ్ళకి కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది కొద్ద మనకి బిలో టెన్త్ క్లాస్ ఏం చదువుకోలేదు ఈ సబ్జెక్టు కొత్త సబ్జెక్టు కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీ మోడ్లో మీకు అందించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మనకి ఈ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ముఖ్యంగా ప్రిమ్స్లో ఇచ్చారు అక్కడ మెయిన్స్లో అయితే మనకి ఇది లేదు అదేవిధంగా తెలంగాణలో గ్రూప్ టూలో కూడా ఉంది అలాగే ఇతర ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇస్తున్నాడు మనకి చూద్దాం ఈ ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించి మనకి ఒక త్రీ పార్ట్స్ తీసుకుంటే సోషల్ స్ట్రక్చర్ దీంట్లోని మనకి మ్యారేజ్ కానీ అలాగే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కింగ్షిప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ సోషల్ స్ట్రక్చర్లోనే మనకి అనిపిస్తాయి అనమాట అలాగే సోషల్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి అలాగే పబ్లిక్ పాలసీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ మెకానిజం గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకుంది చైల్డ్ కానీ ఉమెన్ కానీ ట్రైబల్స్ కానీ వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏం తీసుకుంది ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తే ఇండియన్ సొసైటీలోకి ఓకే సో ఈ థర్డ్ పార్ట్ పాలిటీతో కూడా లింక్ ఉంటుందన్నమాట ఈ థర్డ్ పార్ట్ అనమాట ఓకే మీకు కొత్తగా అనిపించేది ఏంటంటే సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఒకటే దీంట్లో కొత్తగా కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే సామాజిక నిర్మితి సమాజం ఎట్లుంది ఏంటి ఈ పితృస్వామ్య వ్యవస్థ మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ పూర్వకాలం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇన్ని కూడా ఇది సోషల్ స్ట్రక్చర్లోకి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఓకే ఒక వండర్ఫుల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ తీసుకున్నాను నేను సోషల్ స్ట్రక్చర్ సామాజిక నిర్మితి అంటాను తెలుగులో మరి దీంట్లో ఏమొస్తాయంటే మనకి అసలు ఇది ఎలా వచ్చింది ఇంట్రొడక్షన్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఫంక్షన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దీని లక్షణాలు ఏంటి అలాగే ఫీచర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఏంటి క్యాస్ట్ అండ్ ఫ్యామిలీ మ్యారేజ్ కింగ్షిప్ రిలీజియన్ ట్రైబల్స్ ఉమెన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎత్నిసిటీ ఏంటి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట సోషల్ స్ట్రక్చర్లోకి ఇదే మీకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది మిగతా రెండు టాపిక్స్ కూడా విన్నట్టే అనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇవి చూద్దాం మనం మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు సోషియాలజీ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ది ఈ సోషియాలజీ అనేది నైన్టీన్ సెంచరీలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ఇది ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి గల సైన్స్గా అభివృద్ధి చెందింది ఎటానామస్ సైన్స్గా అభివృద్ధి చెందింది అనమాట అంతకుముందు ఉందా అంటే అంతకుముందు కూడా ఉంది మన ఎగ్జాంపుల్ మన అర్ధశాస్త్ర తీసుకోండి చాణిక్యుడు రాసిన అర్ధశాస్త్ర కౌటిల్యుడు లేదా చాణిక్యుడు అంటాం మూరీల కాలంలో అర్ధశాస్త్ర బుక్లో కానీ అలాగే సోక్రటీస్ ఆ తర్వాత ఆయన శిష్యుడు ప్లాటో ఆయన శిష్యుడు మనకి అరిస్టాటిల్ వీళ్ళు ఎవరు తీసుకున్న ఆ తర్వాత మనకి యాడమ్ స్మిత్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సో ఈ సొసైటీ గురించి చెప్పారు ఈవెన్ ఉత్తర మెరుగు శాసనం చోళుల కాలంలో ఉత్తర మెరుగు ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటాం చోళుల కాలంలో అనమాట వేళ్ళ కాలంలో అలాగే అర్ధశాస్త్రాల్లో ఈ గ్రంథాల్లో కూడా మనకి ఈ సొసైటీ గురించి మన పురాణాల్లో గాథల్లో మహాభారతంలో రామాయణంలో జైన గాథల్లో బౌద్ధ గాథల్లో ఈ కంపల్సరీగా ఈ సొసైటీ గురించి ఉమెన్షిప్ గురించి మనకి ఉంది అనమాట సో ఇదేమీ కొత్త సబ్జెక్ట్ ఏం కాదు బట్ ఇది సైన్స్గా రూపాంతరం చెందింది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ సెంచరీ ఏడీలో ఒక అటానామస్ సైన్స్గా ఈ సోషియాలజీ అనేది రూపాంతరం చెందింది అనమాట మరి ఈ సోషల్ ఫిలాసఫీ అని కూడా అంటారు దీన్ని దీన్ని ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ హిస్టరీ అని కూడా అంటారట సోషల్ ఫిజిక్స్ అని కూడా అంటారు ఇలా రకరకాలుగా పిలుచుకుంటాం లాస్ట్కి సోషియాలజీ అనేది చాలా పాపులర్ టర్మ్గా మనం వాడుతున్నాం సొసైటీ ఆ యొక్క రిలేషన్స్ ఇంటర్ రిలేషన్స్ దాని మీద పరిశోధన చేయడాన్ని సోషియాలజీ అంటాం మరి ఈ సోషియాలజీని మనం ఏం పేరుతో పిలుస్తాం సోషల్ ఫిలాసఫీ అని కొంతమంది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ హిస్టరీ అని కొంతమంది సోషల్ ఫిజిక్స్ అని
సోషియాలజీ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనం చూస్తే చూడండి చిత్రంలో ఉన్న వ్యక్తి అగస్టస్ కోమ్టే అగస్టస్ కోమ్టే సో ఈయన పూర్తి పేరు జేవియర్ జేవియర్ అగస్టి కోమ్టే అంటాం సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఫ్రెంచ్ ఫ్రాన్స్లో జన్మించారు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో చనిపోయారు ఆయన ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నారు ఆయన ఈయన ఫాదర్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ పాజిటివిజం ఇస్ అ పాజిటివిజం ఫిలాసఫీ ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అని కూడా అంటాం ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అండ్ పాజిటివిజం సో అగస్టి కోమ్టే ఈజ్ నోన్ ఇస్ ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ పాజిటివిజం దీన్ని పాజిటివ్ ఫిలాసఫీ అంటారు అనమాట ఏంది ఫ్రాన్స్ అనమాట ఏంది ఫ్రాన్స్ మరి ఈ అగస్టి కోమ్టే ఈయనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఈ రెండు కూడా ఆ సమయంలో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సమాజ మీద పరిశోధన చేశాడు సో పరిశోధన చేసి ఆయన ఏం చేశాడు ద వర్డ్ ఫిలాసఫీ సోషియాలజీ ఫస్ట్ హీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఫిలాసఫీ అనే వర్డ్ని ఫస్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఈయన యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట కొన్ని బుక్స్లో ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ అని ఉంది అది కరెక్ట్ కదమ్మా ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయరే మనకి కరెక్ట్ అనమాట ద వర్డ్ ఫిలాసఫీ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని బుక్స్లో ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ అని రాశారు సో అందుకని మనం అది కూడా చెప్తున్నాను మీకు ఓకే సో ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ లేదా ఫాదర్ ఆఫ్ పాజిటివిజం రెండు కూడా ఆయనే అనమాట ఆయన పరిశోధన చేశారు అప్పుడు పరిశ్రమిక విప్లవం జరుగుతున్నప్పుడు సో అదేవిధంగా మనకి ఈ సోషియాలజీ అనే పదం ఎలా వచ్చింది ఈ ఈ యొక్క వర్డ్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనం చూద్దాం సో ఇది ఒక లాటిన్ పదం సోషియస్ సోషియస్ అనే ఒక పదం నుంచి సోషియాలజీ వచ్చిందట అలాగే గ్రీక్ పదం లాగోస్ నుంచి మరి అంటే ఈ యొక్క లాటిన్ పదం గ్రీక్ పదం సోషియస్ ప్లస్ లాగోస్ రెండు కలిపితే అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ సోషి స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ లాగోస్ అంటే స్టడీ అనమాట గ్రీక్ పదం ఒక గ్రీక్ పదం ఒక లాటిన్ పదం కలిపితే మనకి ఈ యొక్క సోషియాలజీ అనే పదం వచ్చింది స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ ఆర్ సైన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అంటాం స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ అన్నా పర్వాలేదు లేదా సైన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అన్నా కూడా పర్వాలేదు అనమాట సో కాబట్టి ద వర్డ్ సోషియాలజీ కేమ్ ఫ్రమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ అరబిక్ గ్రీక లాటిన్ గ్రీక గ్రీక్ ఫ్రెంచ్ ఇలా ఇస్తాడు అనమాట సో మనం సోషియాలజీ అనే పదము రెండు పదాల కలియిక సోషియస్ లాగోస్ సోషియస్ అనేది లాటిన్ పదం అదే లాగోస్ అనేది గ్రీక్ పదం అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే జాన్ స్టువర్ట్ మిల్ ఈ జాన్ స్టువర్ట్ మిల్ అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ టైం ద టర్మ్ యూజ్డ్ ఎథనాలజీ ఎథనాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ రైసెస్ అండ్ ఒరిజిన్ మరి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఎథనాలజీ అంటే సో చాలామంది అందుకని ఎథనాలజీ అనే పదం వాడకుండా షోలజీ సోషియాలజీ అనే టర్మ్ని మనం యూజ్ చేశారు మనం అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో జాన్ స్టువర్ట్ మిల్ దీన్ని ఏమన్నాడు ఎథనాలజీ అన్నాడు సోషియాలజీ అనుకోండి అనమాట ఓకే అలాగే ది రిపబ్లిక్ ప్లాటో ప్లాటో యొక్క గురువు సోకరటీస్ అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా వెస్ట్రన్ కంట్రీసే సోకరటీస్ ప్లాటో అరిస్టాటిల్ ఇప్పుడు అరిస్టాటిల్ ఉన్నారు ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ ది బయాలజీ ఫాదర్ ఆఫ్ ది జువాలజీ ఫాదర్ ఆఫ్ ది పాలిటిక్స్ అంటాం ఇంత గొప్ప ప్రావీణ్యం సంపాదించారు ఆయన సో ప్లాటో అరిస్టాటిల్ కూడా శాస్త్రీయ అప్రోచ్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ది సోషల్ సిస్టమ్ సొసైటీ మీద పరిశోధన కూడా చేశారు సో వాళ్ళ గ్రంథాల్లో కూడా ఉన్నాయి అలాగే చాణిక్యుడు లేదా కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రాలు కూడా ఉంది కొన్ని శాసనాల్లో ఉన్నాయి మన దేశంలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఉత్తర మెరుగు శాసనం అనమాట సో ఈ విధంగా సొసైటీ నిర్మిత గురించి మనకి పురాణాల్లో మహాభారతం రామాయణం జైన కథలు బౌద్ధ కథలు వీటిలో కూడా మనకి సామాజిక నిర్మితి గురించి సోషల్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి సిసిరో ఇన్ ఇటలీ ఈయన బుక్ రాస్తారు డి ఆఫీస్ ఈ బుక్ కూడా మనకి ఈ యొక్క సామాజిక నిర్మితి గురించి చెప్తుంది అనమాట ఓకే అలాగే థామస్ మూరి ఉత్తోపియా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఇది థామస్ మూరి ఉత్తోపియా దీన్ని మనం జనరల్గా చూసుకుంటే మనకి దయానంద సరస్వతి గారు ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆ టైంలో దయానంద సరస్వతి గారు ఆర్య సమాజ్ ఆయన ఉత్తోఫియా క్లాసిఫికేషన్ పెట్టాడు అనమాట ఉత్తోఫియా క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే సమాజంలో 
క్యాస్ట్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది అనమాట సోఫీ అంటే అంటే మనకి భర్తను బట్టి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉండకూడదు ఆయన గుణాలను బట్టి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలంటాడు అనమాట ఎవరు ఆర్య సమాజస్థాపకుడు దయంత సరస్వతి దాన్ని ఉతోఫియా కాల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు బుక్ అనమాట ద బుక్ ఉతోఫియా రిటర్న్ బై థామస్ మూరి ఉతోఫియా క్లాసిఫికేషన్ అంటారు థామస్ మూరి అనమాట ఓకే సో అలాగే ఆడమ్ స్మిత్ వెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ మనకు తెలుసు ఆడమ్ స్మిత్ దీంట్లో కూడా ఆయన చెప్పారట ఓకే అలాగే వీకో ఇటలీ ఏంది ద న్యూ సైన్స్ అనే బుక్ రాశారు దాంట్లో కూడా ది న్యూ సైన్స్ అనే బుక్లో కూడా ఈ సోషల్ స్ట్రక్చర్ దాని నిర్మిత గురించి స్పష్టంగా వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ అనమాట సో సిసిరో ఇటలీ ది ఆఫీస్ బుక్ అలాగే థామస్ మోరి ఉత్తోఫియా బుక్ అడాన్స్ విత్ వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అలాగే వీకో ది న్యూ సైన్స్ ద వండర్ఫుల్ బుక్స్ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి రాబర్ట్సన్ ఈయన సోషియాలజీ అనే బుక్ రాశారు రాబర్ట్సన్ చాలామంది రాశారు సోషియాలజీ అనే బుక్ బట్ ఈయన రాబర్ట్సన్ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈయన ఏం చేశాడంటే మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఇన్ యూరప్ నైన్టీన్ సెంచరీలో యూరోప్లో ఈ సోషియాలజీ అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటి అని అన్వేషించి మనకు ఒక మూడు కారణాలు చెప్పాడు అనమాట ఆయన దాంట్లో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ ఇదొక కారణం అంట పారిశ్రామిక విప్లవం ఇలా యూకేలో స్టార్ట్ అయింది కదా సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో తర్వాత సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది సో అది ఆ రెండు రెవల్యూషన్స్ అలాగే అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ది న్యాచురల్ సైన్సెస్ ప్రకృతి శాస్త్రాల యొక్క పురోగతి అభివృద్ధి ఇది కూడా ఇన్స్పిరేషన్ అంట అలాగే క్రాస్ కల్చరల్ కాంబినేషన్స్ అండ్ కలోనియల్ స్ప్రెడ్ అంటే వలసవాదం అలాగే క్రాస్ కల్చరల్ అంటే విభిన్న విభిన్న సంస్కృతులు కలవడం అనమాట ఈ మూడు కూడా మనకి మూడు కారణాలట ఈ సోషియాలజీ ఎమర్జ్ కావడానికి ఈ మూడు వలసవాదం ఒకటి అలాగే ప్రకృతి శాస్త్రాల సైన్స్ అభివృద్ధి చెందడం అలాగే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఓకే అని ఎవరు చెప్పారు ఇది రాబర్ట్స్ అని చెప్పాడు అనమాట ఓకే సో అదేవిధంగా మనం చూస్తే చూడండి ఈ పిక్చర్లో ఉన్న వ్యక్తి మన ఇండియన్ ఆయనే ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సోషియాలజీ అంటాం గురే ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సోషియాలజీ ఆయన పేరు ఏంటి గురే జిఎస్ గురే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంది జిఎస్ గురే జిహెచ్యుఆర్యూ ఆర్వైఈ సో మనకి ఈ ఈయన క్యాస్ట్ సిస్టము మ్యారేజ్ సిస్టము కింగ్షిప్ ఇవన్నీ చాలా చక్కగా చెప్పాడు అనమాట జిఎస్ గురే ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సోషియాలజీ ఫాదర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ సోషియాలజీ ఎవరు కామిటీ సీట్ ఇద్దరు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో అదేవిధంగా మనం చూస్తే డెఫినేషన్ అసలు సోషియాలజీ డెఫినేషన్ ఏంటి స్టడీ ఆఫ్ ది సొసైటీ సోషల్ రిలేషన్స్ సోషల్ స్టైల్స్ పీపుల్ ఇన్ గ్రూప్స్ దేర్ బిహేవియర్ సోషల్ యాక్షన్స్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేరియస్ సోషల్ ప్రాసెస్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ దెన్ ఇస్ నోన్ ఏస్ సోషియాలజీ ఇది సో ఆ సోషల్ రిలేషన్స్ సోషల్ స్టైల్స్ ఒక్కొక్క తెగ ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది పీపుల్ ఇన్ గ్రూప్స్ దేర్ బిహేవియర్ సోషల్ యాక్షన్స్ సోషల్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేరియస్ సోషల్ ప్రాసెస్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ దెమ్ నోన్ ఏస్ సోషియాలజీ ఇది సోషియాలజీ డెఫినేషన్ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి కామ్టే ఫాదర్ ఆఫ్ ది సోషియాలజీ కామ్టే అగస్టి కామ్టే ఈయన ఈ సోషల్ సిస్టమ్ని మొత్తం రెండు రకాలుగా డిఫైన్ చేశారు సోషల్ సిస్టమ్ ఒకటి సోషల్ స్టాటిక్స్ స్టడీ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్ అన్న స్టాటిక్స్ రెండు సోషల్ డైనమిక్స్ అంటే చేంజ్ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్ స్టడీ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్ చేంజ్ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్ డైనమిక్స్ అంటే మారుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ సోషల్ సిస్టమ్ ఎలా మారుతుంది అంటే జనరేషన్ జనరేషన్కి మారుతూ ఉంటుంది దాని డైనమిక్స్ అంటాం సోషల్ డైనమిక్స్ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి టెర్మ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అంటే సామాజిక నిర్మితి వాడింది ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే హెర్బెర్ట్ స్పెన్సర్ అండ్ ఎమైల్ డొర్కిహిమ్ హెర్బెర్ట్ స్పెన్సర్ అండ్ ఇమైల్ డొర్కిహిమ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకి ద టెర్మ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది టెర్మ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేశారట వీళ్ళే నేను ఏమన్నారు సోషల్ ఫిలాసఫీ అని పిలవడం జరిగింది సోషల్ ఫిలాసఫీ సో హూ వాజ్ కా హూ గేవ్ ఏ నేమ్ సోషల్ ఫిలాసఫీ హెర్బెర్ట్ స్పెన్సర్ అండ్ ఇమిలి డర్కిహిమ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకి పిలవడం జరిగింది అనమాట ఓకే అలాగే మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ సోషియాలజీలో కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు వస్తారు కొన్ని పదాలు టెక్నాలజీ వస్తుంది ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట అలాగే 
ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు వీడియోస్ కంటిన్యూగా వస్తూ ఉంటే ఇక్కడి నుంచి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో దీంట్లో మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మనకి ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు మీరే ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సో ఇంట్రడ్యూస్ ద టర్మ్ సోషియాలజీ ఫాదర్ ఆఫ్ ది సోషియాలజీ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అనే పదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు సోషల్ ఫిలాసఫీ అని చెప్పింది ఎవరు ఇలా మనకి రాబర్ట్సన్ ఏం చెప్పాడు అసలు ఈ యూరోప్లో ఈ సామాజిక నిర్మితి ఏర్పడడానికి అంటే ఈ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సోషాలజీకి ఎన్ని కారణాలుగా చెప్పాడు ఇవన్నీ కూడా మనం క్వశ్చన్ రూపంలో మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఒక స్మాల్ పార్ట్ చెప్పాను ఇది మీకు సో జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి మీకు వరుసనే వస్తూ ఉంటే సో బోత్ స్టేట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు బైలింగ్ వల్ల చెప్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఏపీ కానీ తెలంగాణ కానీ ఈ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మనకి ఈ సొసైటీ కావచ్చు లేదంటే ఫుల్ సిలబస్ కూడా రూపాయి వేస్తే అప్లై ఉంటుంది మీకు సో కాంటాక్ట్ రూప అలా విధంగా ఆఫ్లైన్ ఏపీ వాళ్ళ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి బ్యాచ్ మనకి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది టూ డేస్కి బ్యాక్ మళ్ళీ రెండో బ్యాచ్ ఆరో తారీఖున స్టార్ట్ అవుతుంది సో సిక్స్త్ నవంబర్ అనమాట ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ రూపాయి వేస్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్య